வணக்கம் தமிழகம் இது என்னோடய ஃப்ரெண்டு லோகேஷோட ரெசிபி லோகேஷ் வந்து கர்நாடகாவை சேர்ந்தவன் என் நண்பன் கர்நாடகாவில் மேங்களூர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடமா அவனோட ஊர் டவுனு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான உணவு இது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நம்ம தமிழ் மக்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அற்புதமான சுவை நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் டேஸ்ட் கேரண்டி சரியா இதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் சேம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் சேம் இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்து பார்த்துட்டு என்ன வந்து நல்லெண்ணெய் தான் அதில் நீங்கள் கலக்க சேர்க்க போகிறீங்க தலைக்கிறதுக்கெல்லாம் குக் வத வெங்காயம் வதக்கிறதும் சரி கோழியை வதக்கிறதும் சரி இப்போ நம்ம இது பண்ணுறது வந்து ட்ரை எந்த ஆயிலுமே சேர்க்காமல் நம்ம ட்ரை ப இது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் வறுக்கிறோம் மல்லி மல்லி மிளகா அப்புறம் வெந்தயம் வெந்தயம்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்று ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் டீஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் இதுக்கு வந்து முக்கியம் வேறு எந்த நிலையும் தயவு செய்து சமைக்க வேண்டாம் இந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்காது இப்போ நம்ம வீட்டில் தான் இருப்போம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிடிக்கும் இதை வந்து நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பிடிக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃப்ளேவர் லைட் என்னென்னா இது வந்து நம்ம தேங்காய் நம்ம கிராமத்து பக்கத்தில் நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் என்ன கிடைக்கிதோ அதை தான் வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு பொருளுமே இல்லை எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் ஸோ இதுதான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அடி பிடிக்குது ஃப்ரைங் பேனில் வந்து இந்த அடி பிடிக்குது இதே ஃப்ரைங் பேனி தான் ஃப்ரைங் பேனை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லு இதை இந்த சிக்கனை குக் பண்ண போகிறோம் ஏன் அந்த அடி எவ்வளோ அளவுக்கு அடி பிடிக்குதோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபயரை கம்மியாக வச்சுக்கங்க குறைச்சி வச்சுக்கோங்க அடி பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் பட் ரொம்ப கருவற்ற வேணாம் பொருளை எவ்வளோ அளவுக்கு அடி பிடிக்குதோ அவ்வளோ அளவுக்கு உங்கள் டிஷ்ஷோட ஃப்ளேவர் கூட்டிகிட்டு தான் இருக்கும் என்னடா அப்படி சொல்ல நினைக்க வேண்டாம் கீழே திட்டு திட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆட் சிக்கன் ஆட் பண்ணும்போது தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணும்போது இன்னமும் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உப்பு ஆட சேர்க்கும் போதும் அந்த பொருளுக்கு தண்ணியை வந்து விடும் கோழியில் இருக்க தண்ணியும் விடும் அப்புறம் அந்த தேங்காய் பூவில் இருக்க தண்ணியும் விடும் போது அந்த அடி பிடிச்சது வந்து ஃப்ரீ ஆகிக்கிறோம் அப்புறம் நீங்கள் அதை சு அழகாக வரண்டி டிஷ்ஷோட சேர்த்துருங்க அதுதான் உங்கள் டிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவோம்னா முக்கா வசி பேர் அந்த அடி பிடிக்கிறது வந்து ஒன்று செய்ய மாட்டோம் அப்படியே டிசை சமைச்சிட்டு அந்த அடி பிடிச்சதை விற்றி போட்டுருவோம் அப்படி பண்ண வேண்டாம் இது வந்து ஏன்னா இதுதான் எங்களுக்கு நான் வந்து ஹோட்டலில் இப்போ என்ன நான் என்னோடய இருபது வருஷம் வாழ்க்கை வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் ஹோட்டலில் ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் தான் இப்போ எங்களோடய சமையலில் வந்து மெயின் எது அடி பிடிக்கு பிடிக்கிறதுனா அதை நாங்கள் ஸ்லோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அந்த கிரானூல்ஸ் அந்த அதை அப்படியே அந்த ஃபுட்டோட மே அதை ஆட் பண்ணிடுவோம் சேர்த்துக்குவோம் அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவரே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் வதக்குற வெங்காயம் சரி வெந்தயம் சரி இல்லை சிக்கன்மே சரி தான் எல்லாமே அதோடய ஃபேட்டெல்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த கோயிலுக்கு ஃபேட்டாக அந்த கீழே இருக்க தான் பிடிக்கும் சரியா நீங்கள் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே வேஸ்ட்டு அப்படியே நீங்கள் அதை அதை சேர்த்துக்கலைங்கண்ணா அதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அடி பிடிக்கிறத வந்து உங்கள் டிஷ்ஷில் சேர்த்துக்குங்க அழகாக வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ம் சரியா இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு கேமான் கூட பண்ணுங்கள் எனக்கு அம்மா எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஏன்னா நான் ரொம்ப ஒரு விரும்பி சாப்பிட்ற உணவு இது இந்த இந்த டிஷ்ஷு மட்டனில் செய்ய வேணாம் ஓன்லி சிக்கன் தான் அதுக்கு ஏற்ற பொருள் வேறு எதுலையுமே பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்காது அப்புறம் என்னென்னா நிறையா பேர் வந்து நம்ம எண்ணெயில் வந்து மஞ்சள் மஞ்சள் வந்து மஞ்சளுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூனு அதுக்கு மேலே வேண்டாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேர்க்க முடியுமோ சேர்த்துங்க ரொம்ப மஞ்சள் சேர்த்துட வேண்டாம் கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க கிளறி விட்டுட்டு ஒன்ஸ் அது ப்ரௌனிஸ் கலரும் போது சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு தண்ணி இறக்கி விட்டுரும் தண்ணி இறக்கணுன்னா திருப்பி அந்த சொல்லி சொன்ன உங்களுக்கு எதனா சொல்லியிருப்பேன் அந்த அடி பிடிக்கிறது வந்து லைட்டாக சுரண்டி கொடுத்துட்டே இருங்க டிஷ்ஷை மூணு தண்ணி கிடைக்கும் வாப்பஸ் இப்போ அந்த டிஷ்ஷில் திருப்பி நம்ம அதை கிளறி கிளறி தான் விட்டுருக்கோம் தென்னு இந்த நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு அதை நான் இருக்கேன் போட்டுப்பேன் இந்த புளி தண்ணி வச்சு தான் அரைப்போம் தண்ணி இங்கே வந்து வேறு பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிடுவோம்னா புளி தண்ணிலேயே அந்த நீங்கள் வதக்கின இதெல்லாம் வச்சு அரைச்சி அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணுறது எப
பட்டை மிளகா மற்ற மல்லி மல்லி வெ மல்லி வித அப்புறம் கேஷ்வி நட்டு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அரைச்சது வந்து அரை குறையாக தான் அரைக்கணும் ஃபுல்லாக அரைக்கிற வேண்டாம் அரைச்சிட வேண்டாம் பவுடர் ஆக்கிடக்கூடாது பவுடர் ஆக்கி பவுடர் ஆக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிசி வீணாக போயிடும் வேண்டாம் அதனால் அரை குறையாக அரைச்சிட்டு அதில் போட்டு எல்லா சிக்கன் பீஸ்லேயும் அதை படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க திருப்பி மூடிட்டோம் நம்ம டிஷை ஆல்மோஸ்ட் ஃபுட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ நான் எதுக்கு திருப்பி மூடி வச்சுட்டு ஸ்லோவில் வச்சேன்னா எனக்கு திருப்பி அதை அடி பிடிக்கணும்னு நான் வந்து எனக்கு திருப்பி அதில் வந்து அடி பிடிக்கணுங்கிறக்காண்டி தான் நான் திருப்பி தேங்காய் போ பூவை போடுறேன் அதில் திருப்பி கிண்டி விடுறேன் தேங்காய் பூ வந்து நீங்கள் வதக்கவே கூடாது பச்சை தேங்காய் பூ தான் அப்படியே போய் சேர்த்துக்கணும் அதில் ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் அது ஃபுல் எனர்ஜி இருக்கும் நீங்கள் இப்போனா வீட்டில் போட்டு தூங்கிட்டு தான் இருப்போம் எல்லாருமே பட் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ஸ்பைசியெல்லாம் இருக்காது ரொம்ப உரப்பு இல்லை கொடுத்து பாருங்கள் என்ன குழந்தைங்களுக்கு விரும்பி சாப்பிட உணவு இது என்ன எலும்பு இருக்கும் இதில் எலும்பு இல்லாமல் தனிக்கரியாக போட்டிங்க நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக குழந்தைகள் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் கொடுங்க பெஸ்ட்டு வந்து சப்பாத்திக்கு பரோட்டாவுக்கு அரு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபுட்டு அண்ட் தயிர் சாதத்துக்கு சரியா எல்லாம் ஃபுட்டு நம்மளோட ஃபுட்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு என் நண்பன் லோகேஷோட ஒரு டிஷ் இது இப்போ அவனை கேட்டு ரெசிபி கேட்டு கொடுறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அதை அவன் ஊர் பக்கத்துக்கு தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலுமே அவன் ஞாபகம் ஞாபகத்தமாக இப்போ இங்கே இல்லாமல் அவன் ஊரில் இருக்கான் ஸோ நீ கூட நான் சமைக்கிறேன் சொல்லிட்டு நீங்கள் நான் சமைச்சு ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் வாழ்க்கை தமிழ் வளர்க்க தமிழ் இன்னும் புது டிஷில் வரேன் அடுத்தடுத்த டிஷில் வந்துக்கிட்டு